este, desde que yo no era un muy buen vendedor, conozco a esta persona, eh, me dice, tienes que hacer esto así, no te puedes desviar, no puedes ir a la tienda, no puedes ir al parque a descansar, tú no puedes parar de trabajar hasta que termines. Y así lo hice, o sea, si así le hizo él, pues yo le tengo que hacer caso, porque quiero lo que él tiene, uh -huh. tengo que hacer lo que él hace, ¿no? Claro. Y me dijo, ahorita no vas a tener los resultados, pero si tú le metes el tiempo, después vas a ser recompensado 10 veces pero no pares de dar el tiempo al trabajo porque te, te va a recompensar. De enfocarte en el objetivo, porque muchas veces uh -huh. dices tú, yo quiero obtener esto, pero no haces nada para obtenerlo. Esa es la cuestión. Sí, es cierto. A veces nos frustramos más pensando que las cosas nos van a llegar fácil o que nada más pidiéndolas se nos, nos, nos va a llegar y no es cierto. O sea, también tenemos que trabajar y mucho para poder lograr lo que queremos. Uh -huh. O sea, no es... Uh, no, hay, no existe el éxito inmediato, no existe... Eh, y, si, y si te pasa desafortunadamente y no lo desea nadie, pero lo vas a perder porque no estabas preparado. Tu capacidad tiene que estar en, en, donde, en los resultados que tú tengas, porque si rebasan los resultados tu capacidad, no vas a tener capacidad para mantenerlo. Entonces, eso es, eh, eso es algo que yo veo muy, muy difícil ahorita en la, en la sociedad, uh -huh. que hay más frustración, hay más, eh, más depresión, porque piensan que todo es fácil ¿no? Y, no, y, y no es así. George, un honor tenerte en este programa. La verdad es que ya teníamos un buen rato de estarnos poniendo de acuerdo de cuándo, porque muchos conocen a George Goodman. De hecho, eres muy famoso. Pero no conocen realmente cuál ha sido tu historia para llegar a estar donde estás. Y eso es precisamente a lo que me quiero enfocar. Claro que sí. Pues gracias por tenerme aquí y, a, y hacer el espacio eh, para poder recibir, Benayo. Muchas gracias. Encantado, George. Platícame, George, y vámonos desde tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, George? ¿En dónde creciste? ¿Cómo, ¿En dónde naciste? Nací en San Diego, California. Uh -huh. y, y bueno, no sé exactamente eh, en qué fecha o a qué, a qué... Creo que a los dos meses me lleva mi abuelita, me regresa a Guadalajara, mi familia es de Guadalajara, uh -huh. y me lleva a vivir con, con ella. Mi mamá me tuvo a los 17 años. ¿A los 17 años? A los 17 años. Y, y bueno, me llevó a, a, a vivir mi, mi abuelita con... Pues con ella, su, mi abuelito y algunas tías que, que vivían todavía en casa, ¿no? Entre mi mamá pues se la pasaba trabajando y, y estuve ahí. Ella iba y venía, iba y venía. Mi, mi papá, pues no tuve papá. Uh -huh. eh, terminó estudiando. ¿No tuviste papá? Eh, ¿Los dejó o falleció? ¿Cuál fue la, la, el motivo? Falleció a, cuando yo tenía tres años. Uh -huh. Creo que acaba de cumplir tres años yo y al mes más o menos. Este, no, no, no lo conociste. No, no, y si lo conocí no lo recuerdo. Uh -huh. Este Y bueno, ahí crecí en Guadalajara hasta los 12 años. Ahí... ¿Cuál es, cuál es, ¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿Qué te acuerdas que jugabas, George? Jugaba carritos, jugaba fútbol, me gusta mucho el fútbol. Eh, carritos, fútbol y monitos, ¿no? Ok, y ahora sí va la pregunta interesante. Cuando estabas solo, cuando estabas en tu mundo, cuando estabas completamente aislado, ¿a qué jugabas? ¿Cuál era tu, ¿A qué te imaginabas que ibas a ir? ¿Cuál era tu mundo? Porque todos los niños tienen una fantasía. Tienen un mundo que crean alrededor. Yo, yo quería volar. No sé, yo, yo quería... Yo, yo hasta la fecha pienso que de alguna manera se puede poder volar o flotar o no sé. Y, y, y la verdad no jugaba con nada cuando yo estaba solo. Yo... Mm. Mm, me, pues no, 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 la verdad no... No recuerdo. Carritos, quizás monitos. monitos ¿Creabas, sí. tu, ¿Creabas tu mundo? Sí. Sí recuerdas, nomás que no quieres recordar. Sí, sí, sí. Pero siempre ganaban los buenos. <risa> siempre ganaban los buenos, exactamente. Es que sabes que cuando uno es niño, George, y por eso insisto mucho en esta pregunta, cuando uno es niño, está conectado completamente con su esencia. Sabe perfectamente bien a qué vino. Y su mundo y lo que crea en su intimidad es precisamente a lo que viene. Además que cuando sucede, cuando, cuando crecemos, cuando, cuando pasamos a ser jóvenes, nos arrancan esa esencia o esa conexión con la que veníamos precisamente al mundo y nos empiezan a, a, a llevar por el lado 
de la etiqueta social, de lo que tienes que hacer y te empiezan a separar de lo que realmente vienes a hacer. Tú eres un hombre muy visionario, eres un hombre que siempre tiene ideas magistrales. ¿sí? Esas ideas precisamente se construyen en un mundo en el que tú crees y cuando lo crees, lo creas. Por eso precisamente me voy otra vez a la infancia y cuando te pregunto a qué jugabas cuando estabas en la intimidad, es algo que cuando conectas, entonces empieza a, a dar sentido a lo que estás haciendo ahorita. Sí, bueno, la verdad es que jugaba mucho con los monitos. Y en los monitos ponía pues algunos que hacían unas cosas, otras cosas, ¿no? Este, y, y bueno, lo que yo me imaginaba es, porque también veía tele, ¿no? Este pues que sí se podía llegar a ser algún superhéroe, ¿no? Porque yo jugaba con Supermanes, con, con Batman, eh, con eh, los Hulks, ¿no? Y, y los ponía a pelear o ayudar a todos contra los malos y cosas así, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que sí existe siempre, ¿no? Un superhéroe dentro de nosotros que siempre quiera cambiar o, o dejar alguna semillita en el, en el mundo. Uh -huh. Y pues nada más es de definir realmente en qué quieres este, aportar a al mundo en el que vivimos, ¿no? Y cómo dejarlo. Empiezas a estudiar, este, estuviste en la primaria, ¿cómo era tu relación con los chavos, que, que, con la gente que te rodeaba? Nunca fui de muchos amigos, eh, fui de pocos amigos, pero muy buenos amigos. Hasta la fecha, en la primaria todavía, todavía eh, con, con mis más... Con mis, los que fueron mis mejores amigos en la primaria todavía hablo y de hecho colaboramos juntos todavía, ¿no? Y colaboramos uh -huh. en algunos proyectos. Eh, y, y bueno, eh, era, no fui de muchos amigos, era tres, cuatro amigos y listo, ¿no? Era muy, muy reservado, me gustaba estar siempre medio solo este, uh -huh. y, y yo hacer mis cosas por, por mi lado, ¿no? ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 15, a los 15 empecé, bueno, a los 12 años, yo viviendo en Guadalajara, mi mamá me manda a vivir con unos tíos a San Antonio, uh -huh. eh, San Antonio, Texas, estuve ahí seis meses, después este, viví eh, unos meses yo solo. Eh, eh, a, los, ¿A los 12 años? A los 12 años. ¿Cómo vivía solo a los 12 años? Mi mamá dijo que se iba a ir a vivir conmigo, ¿no? Este, que iba a dejar todo en Guadalajara, irse a vivir conmigo a San Antonio, rentó un departamento. Eh, y, y bueno, estuvo quizás un par de semanas y, y después se regresó a Guadalajara por trabajo y, y ahí me quedo, me, me quedé encargado con el de mantenimiento. Osvaldo ¿Cómo? se llamaba así. Sí. ¿Qué sí. épocas? ¿Cómo eran las épocas antes? O sea, ahora hay que esperar es que vas a dejar a un niño, ¿no? <risa> no, llega la policía en un dos por tres. ¿no? Totalmente. Eh, pero, pero sí, fueron unos tres meses que estuve yo, yo solo después. ¿Cómo te sentías en esos momentos? ¿Te acuerdas? Pues, la verdad, con muchas ganas de ir a la escuela, porque si no me quedaba más tiempo solo. Me, me, pues yo me levantaba, yo me hacía de comer cereal y cosas así prácticas, ¿no? Eh, me planchaba mi ropa hasta la fecha, no me gusta que me la planchen, me gusta plancharla yo. Tú la planchas todavía. Plancho mi ropa. <ríe> y, y bueno, me tenía que estar afuera esperando el camioncito amarillo, ¿no? Este, uh -huh. para, para irme a la escuela, porque si se me iba el camioncito, pues ya no. <ríe> ¿Sentiste ya. miedo de estar solo? Sí, pero no, pues, no veía como otra opción. Este, entonces, pues, se te quita, ¿no? Este, o te dicen, llego en una semana y no, lleg no llegaba en una semana y, y se te va alargando, pero pues te vas acostumbrando a ciertas cosas, ¿no? Igual ya hasta conocerte más a, a ti mismo. Aunque sea esa edad, yo creo que tuvo un gran impacto eh, en mí el, el vivir algunos meses solo a esa edad. Mm -hmm. Este, me... Eh, yo me iba en patines, quise saber a, a mis amigos y, y me regresaba, yo me decía comer solo. Estaba, digo, estuvo interesante. Este, ¿Qué sucede después? Después eh, me voy a vivir con mi maestra de inglés, se da cuenta que vivo solo, entonces me lleva a vivir con ella y con su familia, este, con su esposo, su hija. ¿Con permiso de tu mamá? Eh, sí, con permiso de mi mamá. Eh, me voy a vivir con mi maestra de inglés, que no hablaba para nada español. Yo cuando me fui pues no hablaba nada, nada de inglés. Y, y bueno, me, me, me tomaron ahí en su casa. Este, me, me, sentí, este, me sentí muy acogido por ellos. Y después eh, ya me, se acaba el año escolar y me regresa mi mamá a Guadalajara. Eh, seis meses estuve otra vez en Guadalajara y me, y me vuelvo a ir a, a San Antonio a vivir con un amigo, eh, a vivir la, en la casa de un amigo con su familia. 
él era, eh, bueno, es adoptado, fue adoptado y me llevó a su casa a vivir con su mamá y su papá postizos, ¿no? Y me tomó ahí en su casa también. Y ya de plano, este, mis, mis padrinos que viven en Del Río, Texas, eh, me, me llevaron a, a vivir con ellos, ¿no? Como que para que ya no anduviera rondando, me agarraron, me fueron, me llevaron a, a su casa en Del Río y, y crecí con ellos, madrina, mi padrino, un primo más chico y un primo más grande y yo era como el, el de en medio, ¿no? ¿Cómo era la relación con tu mamá? ¿No te sentías como que abandonado? Sí, y de hecho, mucho tiempo, mucho tiempo se lo reclamé, eh, mucho tiempo me sentí... Digo, ella lo hacía porque estaba trabajando. Tenía sí, sus motivos. Sí, sí, sí. Eh, digo, eh, siempre hubo quien, quien viera por mí. No me no, no puedo sentir como que siempre estuve solo, pero, eh, pero sí, sí se lo reclamé, sí se lo llegué a reclamar mucho, ¿no? Que porque a mí no me importaba dinero. Yo lo que quería era pues, estar con ella, ¿no? En, en esos momentos. Pero, pero lo, lo entiendo ahora, ¿no? Lo entiendo ahora y siento que parte de, de eso... Eh, pues ha influido, ha influido ha mm. influido mucho mucho en mi vida no para ser eh, soy soy muy me deshago de las cosas muy fácilmente no le no me aferro a nada porque sé que todo es temporal y, y bueno eso yo creo que me ayuda a ser este más más objetivo ahorita vienes con tu hijo a la entrevista me imagino que sí. es que, que, que tú estás muy apegado a tu familia Sí, bueno, eh, esa es otra cosa, sí. Eh, yo pienso que a raíz de eso, como yo no tuve una familia ideal, ¿no? Eh, ahora, pues, la, la quiero tener, ¿no? O la, siempre la quise tener. Y este, sí, bueno, mi, mi hijo Mateo me acompaña a todos los lados que me pueda acompañar. Qué padre, me da mucho gusto. Bueno, ¿qué estudias o qué decides estudiar, George? Estudio eh, negocios internacionales. Eh, me, me faltó un semestre para terminar, eh, pero bueno, porque a los 20 años, a los 20 años yo me convierto en papá, eh, tengo, tengo cinco hijos, eh, me convierto en papá de gemelos, uh -huh. y pues yo estaba trabajando, estudiando, y, y este... ¿Estudiaste la carrera en Estados Unidos? Sí, en UTSA, uh -huh. en, en, en UTSA, San Antonio. Y, este, y bueno, pues me convierto en papá y era ser papá, eh, trabajar, estudiar y pues ver cómo, cómo hacerle. ¿Cómo le hacías para balancear todo? Eh, no sé, pues, digo, te, el, el ser papá la verdad me dio un, 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 un impulso muy grande y, y me, me abrió fronteras en, en, en mi mente, ¿no? Que, que, que quizás tenemos a veces, pero pues, pues eso, ¿no? Las ganas de salir adelante, yo, yo no, yo quería... Yo, yo siempre quise ser más, ¿no? Que, que quería hacer más y aportar más o... No sé, siempre tengo esa sensación de que no estoy haciendo lo suficiente. Y ¿No te quedas quieto? No. <risa> no, me, me aburro muy rápido. Y quiero hacer Dices que más. trabajabas desde los 15 años. Sí. ¿Qué hacías a los 15 años? McDonald's. Eh, me metí a trabajar. Yo trabajé en McDonald's. Sí. Me metí a trabajar en McDonald's ahí en Del Río, en Del Río, Texas. Eh, en el McDonald's que está dentro de Walmart y, y bueno, pues, eh, yo lo que quería era un celular, eh, un, un celular, este, pues ya veía en todos que empezaban a tener celulares, apenas la gente empezaba a tener celulares, eh, los Nokia, ¿no? Los ladrillos. Sí, 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 y, claro. Que, que la, la culebrita que persigue el ladrillo, ¿no? Y este, yo quería uno y yo me peleaba con mi mamá y no me, no me daba o esto, el otro, mis primos ya traían celular y yo no. Este, porque yo no quería que me lo, que me lo dieran mis tíos, ¿no? Este, no sentía que fuera su responsabilidad. Y me metí a trabajar por un celular y me compré un celular. O sea, eso fue, eso fue la motivación. Sí. ¿Pero ya no dejaste de chambear? No, ya no. Ya de ahí me metí a, a, a telemarketing y después me metí a ballet parking, este, después a un banco y ya de un banco de ahí este, a una mueblería. También trabajé en una mueblería en Brownsville, eh, y, y ya, bueno, de ahí este, me meto a un banco, a otro banco, y, y surge, eh, ahí es donde surge el emprendimiento, ¿no? Después de estar ahí en el banco. ¿Por qué? ¿Qué viste? Es que, pues, no, no, no estaba contento, no, digo, pagas tus biles, como dicen allá, ¿no? Uh -huh. Este, pero no, pues, no sé, no me... No estaba contento, sentía que yo, pues, no sé, que puedo aportar más, que puedo hacer más, que quiero ser más, ¿no? Y, y pues, me iba a meter a las plataformas de petróleo, 
eh, porque quería ganar más. Y llega un chavo una vez y me dice, oye, me dijo tu esposa este, que tú querías trabajar en las plataformas, pero mejor vente conmigo. Yo trabajo en Dallas, a mí me dan una lista de personas que hay que registrar, voy, les toco, las registro y por cada una me dan 90 dólares. Yo hago siete diarias, entonces me gano arriba de 3 mil dólares a la semana, nada más haciendo eso. Sonaba muy bonito, ¿no? Dije, no, pues si él puede, pues yo puedo, ¿no? Y, y ya me voy a Dallas, dejo el trabajo del banco y pues no me fue nada bien al principio, ¿no? Porque no, no, no era un buen... No, vendedor, era, lo que te, no, no era lo que te ofrecieron. Exactamente, pues era cambaseo. Te daban una lista de personas que estaban calificadas para que tú les cambiaras el servicio de luz, pero les tenías que... <risa> <risa> o sea, había letras chiquitas. Sí, las tenías que registrar y convencer y hacer una llamada y, y que ellos aceptaran los términos y condiciones. O sea, era un proceso, ¿no? Y, y bueno, me tomé un tiempo para aprender. Al final, este, sigue siendo parte de mi, de mi trayectoria el haber empezado en Cambaseo. Mm. Me aventaban y de, me decían, esas cuatro calles son las tuyas, no te salgas de ahí y, y vende todo lo que puedas, ¿no? Este, y pues en Texas, en el calorón o en el friazo, ¿no? Y, y ahí, pues ahí tocaba, ahí tocaba venderse. Este, y, y estuvo muy interesante. Ha sido una, una buena trayectoria ¿No para crees, mí. George, que todo lo que te ha sucedido... O sea, todo por lo que has pasado es como un rompecabezas para ir precisamente uniendo hacia dónde realmente ibas a llevar tu, tu misión en la vida. Sí, sí, sí lo creo. Ahora lo veo más claro que cuando vas en el camino y no es... No, no, cuando vas salida, en el camino ¿no? todo, todo te parece que te está cayendo el chagüisle, güey. Sí, sí, sí. Pero cuando vas uniendo precisamente cada una de las, de las cosas, te das cuenta que todo tiene un porqué y que ya viéndolo desde una perspectiva desde arriba... Y dices, es que me pasó esto por esto. Y sí. entonces aprendí esto de esto. Y entonces, uniendo esto, estoy construyendo esto. Sí, claro. Y, y digo, y es constante, ¿no? El, este camino es constante, pero, pero te das cuenta de en, en qué ha afectado cada cosa que te ha pasado, ¿no? Así es. Y cómo ha influenciado. Entonces, eh, sí, la verdad es que, que es el, el cambaseo a mí es lo que más me ha marcado. ¿Qué fue lo que sucedió después de que aprendiste el canvaseo? Porque ya me sé un poquito la historia, pero me, 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 gust me gustaría que me la platicaras. Mm, voy a la oficina, eh, voy a la oficina y conozco al dueño de, de la empresa de marketing que, que de, de, la, de la empresa de luz que promovíamos, ¿no? Eh, Marco Romero se llama. Y me dice, este, bueno, y da una plática motivacional y da su historia. Que él empezó en Taco Bell, eh, que él, a él alguien lo invitó a vender, a vender luz y que le dijeron que cada, cada puerta la vieran como 45 dólares. Cuando él empezó eran 45, la mitad de lo que a mí. Eh, y que así a él, él, él no paraba hasta que tenía sus, su, todas sus ventas hechas ¿no? este, para el día porque él tenía muy claro que él quería salir adelante. ¿no? Este, entonces, pues me... Pues me llegó su historia, yo lo veo en Bentleys y este, en, en carros exóticos y bien vestido, eh, se ve, o sea, se le notaba la prosperidad, ¿no? Entonces, y pues cómo influencia en las, influenciaba en las personas, o sea, eso fue lo que más, ya, lo que más me, me llamó la atención, porque la gente pues o se babeaba por escuchar lo que tenía que decir, ¿no? Y yo dije, yo quiero tener ese poder de influencia en las personas también. Y, y pues llegar a tener todo lo que él tiene. Tiene una familia muy, muy linda, tiene a su esposa, este, tiene sus hijas. Y, y bueno, yo... ¿Fue inspiracional para ti? Sí, fue muy inspiracional. Hasta la fecha yo hablo, hablo con él. Eh, uh -huh. Antier hablé con él. Y, y bueno, eh, eso fue, ¿no? Este, desde que yo no era un muy buen vendedor, conozco a esta persona, eh, me dice, tienes que hacer esto así, no te puedes desviar, no puedes ir a la tienda, no puedes ir al parque a descansar, tú no puedes parar de trabajar hasta que termines. Y así lo hice, pues si así le hizo él, pues yo le tengo que hacer caso, porque quiero lo que él tiene, uh -huh. tengo que hacer lo que él hace, ¿no? Claro. Y, y no desviarme de ahí, ¿no? Este, eso, eso fue lo que, lo que hice, le, le hice caso en todo exactamente como, como me lo dijo, me dijo una vez, me dijo, ahorita no vas a tener los resultados, pero si tú le metes el tiempo, después vas a ser recompensado 10 veces, pero no pares de dar el tiempo al trabajo porque te, te va a recompensar. De enfocarte en el objetivo, porque muchas veces uh -huh. dices, yo quiero obtener esto, pero no haces nada para obtenerlo. 
Esa es la cuestión. Ese, sí, esa es otra cosa, ¿no? Que yo creo que es un problema muy grande ahorita en, en la sociedad, de que pide y se te dará, este, decláralo y demás, y pues no es así, o sea, te, eh, es como, eh, como la entrevista que tuvo, este, ah, ¿cómo se llama? Eh, del pensamiento mágico. Eh, eh, esa, ¿no? Este, entonces eso me, 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 me llegó mucho porque sí es cierto, a veces nos frustramos más pensando que las cosas nos van a llegar fácil o que nada más pidiéndolas en los, nos, nos va a llegar y no es cierto. O sea, también tenemos que trabajar y mucho para poder lograr lo que queremos. Uh -huh. O sea, no es, no, hay, no existe el éxito inmediato, no existe... Eh, y, si, y si te pasa desafortunadamente, y no lo desea nadie, pero lo vas a perder porque no estabas preparado. Tu capacidad tiene que estar en, en, donde, en los resultados que tú tengas, porque si rebasan los resultados tu capacidad, no vas a tener capacidad para mantenerlo. Entonces, eso es, eh, eso es algo que yo veo muy, muy difícil ahorita en la, en la sociedad, uh -huh. que hay más frustración, hay más, eh, más depresión, porque piensan que todo es fácil, ¿no? Y no, y, y no es así. ¿Lo puedes hacer fácil? pero metiéndole el enfoque para que realmente lo hagas. Porque puedes trabajar muchísimas horas, etcétera, pero cuando traes un objetivo claro, entonces esas horas son, son, son este, o sea, te reconfortan en vez de estarles diciendo, ay, trabajo mucho. No, es que estoy trabajando por algo. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y que ese trabajo ya se convierta en tu pasión, ¿no? Ya, ya, no, lo, ya no lo sientes como que es trabajo tampoco, sí. Eh, yo, eh, yo creo que, que tienes, tienes mucha razón, o sea, si, más bien si el enfoque lo das y le das tu pasión y, y le das tu entrega, ya ni sientes realmente las horas que, que estás trabajando, ¿no? Pero, pero lo puedes hacer fácil si, si lo disfrutas, ¿no? Y si, si lo haces con un propósito. ¿Cuándo creaste tu primera empresa? La creé hace alrededor de ocho años. Uh -huh. No, hace, hace diez años. Este, ¿Tu primera? Sí. ¿Y a raíz de qué fue? Bueno, yo me, me salí de donde trabajaba. ¿En, en Cambaseo? En, en San Antonio. No, fue antes de... Cuando en Cambaseo ya tenía unos changarritos, ¿no? Este, unos, un, unos, unos negocitos. Este, me salgo del, de... ¿Qué negocios de, tenías? Lavanderías. ¿Lavanderías? Sí. Es, o sea, tu, primera, tu primer emprendimiento fue lavanderías. Sí, sí, sí. Este, me, me salgo de, de USA y trabajaba en San Antonio en seguros, pero por medio de teléfono, ¿no? Para militares. Este, ahí hacen un ahorro que se llama 401k. Entonces, en los cuatro años que yo trabajé ahí, ahorré, eh, se, se me hizo un ahorro y se invierte en, en, en la bolsa y demás, este, y, y se me hizo un ahorro, ¿no? Eh, fallece la, la abuelita de, de mi esposa, que tenía dos lavanderías, y... Con retiro ese dinero, este, compro esas dos lavanderías, como enganche lo doy. No tuve ganancias en los primeros dos años. Mi, mi suegra me ayudó a, 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 a levantarlas porque ella también tiene, tiene varias lavanderías. Y, y bueno, este, se fueron levantando poco a poco y ya se establecieron a, al nivel de las que tiene mi suegra. ¿no? Entonces, eso siempre, siempre da, siempre ha dado. ¿Y, este, ¿Y sigues y, con las lavanderías sí. ahorita? Sí, sí, sí. Ah, este, ¿de veras? Sí, sí, sí. Seguimos con las lavanderías. y eh, Inclusive en una en Brownsville, del lado americano, también tenemos, tenemos una. Y bueno, este, es, 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 un, es un negocio muy noble. Y a la par, bueno, me pongo al, al canvaseo y este, después emprendo una empresa de construcción. Empezamos a construir en, eh, ahí en Brownsville también, uh -huh. a unos doctores, de hecho, de aquí de Monterrey. Y, ¿Qué edad tenías? Tenía 25, 24, 25 años. O sea, que o estabas bien chavo y te daban responsabilidad la construcción de, de, de la gente. Sí, es que en Estados Unidos, pues, te, cualquiera puede ser contratista, ¿no? Entonces... ¿Y eras contratista? Pues, era contratista. Y, no, tenía como 26 años, mentira ya. Y, y pues, no sé, se, se nos dio que nos dieran un proyecto, eh, unas remodelaciones, un desarrollo. Eh, después, este, un, un, una persona nos dio la confianza y empezamos a construir casas y eh, ahí en Rancho Viejo, Texas. Uh -huh. este, y, y bueno, eh, se, se nos fue dando, se nos fue dando. Siempre teníamos, teníamos trabajo. 
eh, y de repente, en, estando ahí en la construcción, recuerdo muy bien en Rancho Viejo, estábamos construyendo una casa, eh, me hacen una llamada y me dicen, oye, ¿tú eres Jorge Goodman? Eh, sí. Me dicen, bueno, es que te queremos ofrecer un contrato y porque sabemos que tú sabes del canvaseo eh, y demás y queremos que tú nos manejes nuestro proyecto de canvaseo. ¿Y ya no estabas en el empresa. canvaseo en ese momento? Eh, no, me acaba de salir porque también tuve, o sea, me peleé con, con Marco y no, ahí hubo unas cosas, ¿no? Este, pero entonces me hablan y regreso. Voy, ¿me pueden estar, ¿Puedes estar en Houston mañana? Sí. Ok. Me lanzo a Houston al día siguiente Cierro el contrato, me dan un contrato de, para yo tener una empresa de canvaseo como en la que yo empecé a trabajar. Y, y empiezo a, pues a reclutar vendedores, empiezo a yo también vender, empiezo otra vez, ¿no? Otra vez, otra vez empiezo ese, ese, ese proceso de, de, pues del canvaseo que, que me gusta mucho, ¿no? Y, ¿Y, qué, ¿Y qué servicio dabas de canvaseo en ese momento? Igual, de contratos de luz. Cambiábamos a las personas este, de, de, de contratos de luz. Eh, que, si tenían una, por ejemplo, en, en Houston, la más grande es Reliant. ¿no? Entonces, lo cambiamos de Reliant a, a otra a, a la que nosotros traíamos. ¿no? Y, y era igual. También nos dieron eventos. Eventos son afuera de los HIVs. Eh, fuera de los Walmarts, este, nos poníamos nuestra mesita con nuestro tapete y a vender ahí, ¿no? Tú estabas eh. construyendo y aparte tenías tu empresa de canvaseo. Sí, sí. Uh -huh. eh, ya para entonces yo ya, ya no... Eh, pues es que mi relación con mi mamá era muy... O estábamos muy juntos o nos, o nos enojábamos y no hablábamos. ¿No tuviste hermanos? Eh, tengo una, una hermana, uh -huh. tiene 20 años, uh -huh. que apenas este, ahora que me regresé a Guadalajara, pues... este Empecé a convivir con ella porque ella nació cuando yo ya vivía en Estados Unidos. Uh -huh. y, ¿Media hermana? Media hermana, sí. Uh -huh. Y bueno, eh, está ahorita vive conmigo mi hermana y, uh -huh. y este, está estudiando leyes también. Ok. Y, y pues sí, estaba con la construcción, estaba con, la, con el canvaseo. Digo, suena muy bonito, ¿no? Pero a veces, a veces no teníamos para, para pagar, para pagarle a, los, a las personas que nos ayudaban o... Eh, digo, ha, ha sido un, 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 un batallar, pero bonito, ¿no? El camino es bonito cuando se batalla. Cuando empezaste toda esta parte del emprendimiento, porque ya estabas completamente independiente, estabas construyendo, tenías tu empresa de canvaseo, pues ten, ya tenías seis años de casado. Sí. ¿sí? Tenías dos hijos. Correcto. Sí. Y cuando estás en esa etapa dura, en esa etapa de, de apretar las cosas porque no están saliendo a lo mejor como tú quieras, ¿Te pasó alguna vez por la mente volver otra vez a emplearte? Sí. Sí me pasó eh, en momentos de desesperación. En momentos de desesperación y por presión, ¿no? De que tener algo, algo seguro y ya vuelvo a hacer tiempo para hacer otras cosas. Pero la verdad es que eh, no. O sea, no... no me pasaba por aquí, pero era como un mal pensamiento que no tenías que, no podías tener. Entonces, este, ya no, ya no, nunca volví a, 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 emplearte. a emplearme. ¿no? O sea, por más dura que estuvieran las cosas y porque también te como que te traicionaba un poquito la mente en volver, nunca claudicaste. Nunca. Digo, sí, la verdad, sí llegué y a llorar y, y a sentirme muy desesperado, pedir prestado este, para poder sacar el mes, ¿no? Pero... Eh, ¿Y traías en Pero, contra o a favor a tu señora en ese momento? Eh, había momentos en que estaba a favor y había momentos que estaba en contra. Cuando ¿no? había lana estaba a favor y cuando, <ríe> cuando había lana estaba en <ríe> Haz contra. Haz de cuenta. No, pero la verdad nunca se rajó. Este, nunca, nunca se rajó. Siempre, siempre estuvo, a pesar de que, de que ella fue hija única y, 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 y siempre vivió en abundancia, eh, nunca, me, nunca me dejó abajo y, este, y estuvo ahí, ahí conmigo, uh -huh. eh, las buenas y en las malas, ¿no? En tus épocas de, de más presión económica fue cuando tú empezaste a emprender. Sí. ¿Sí? Sí. Porque eso es regularmente, cuando uno está bien, que tienes empleos bien y que dices tú, oye, estoy a todo dar, voy a poner un negocio. Voy a poner un negocio por ponerlo, no porque tengo el hambre de poner un negocio. Creo yo que cuando emprendes desde la parte de la necesidad, ¿sí? tienes hambre precisamente de hacer que el proyecto prospere. Uh -huh. Cuando emprendes como una parte paralela a lo que ya estás haciendo, pues ves a ver qué pasa. Uh -huh. Aunque hay una, una emoción por abrirlo y todo, ves a ver qué pasa. 
¿Qué opinas tú de esto? Que es mejor el hambre que tienes cuando... Eh, te impulsa más cuando no... Cuando tienes que hacer lo que funcione, ¿no? Porque no tienes otra alternativa. O funciona o te vas más, más a... No comes. Más, no comes. Mm. Y, ¿sabes que me, me, Ya me acordé, no me acordaba. Eh, me acordé ahorita que, que estábamos platicando, había mi hijo. Eh, él estaba bebé, Mateo, tiene 11 años ahorita. A los 26 ya tenía eh, 3. Sí, 3 hijos. Este, y, y, est y en una de las lavanderías de mi, de mi suegra, nos, nos rentó, bueno, ni nos cobraba, pero nos rentó ahí un espacio. Hicimos un, un lugar para vender aguas, aguas frescas. Y este, no, me, no, me acur, no me acordaba, este, fue algo muy bonito. Y ahí nos poníamos nosotros a hacer las aguas, este, mi esposa y yo. Y, y, y bueno, eh, es buen negocio, es buen negocio, simplemente que te, no podíamos con el tiempo, ¿no? Precisamente cuando ponemos las aguas es cuando yo regreso otra vez al canvaseo y, y este, ya, no, ya, no, ya no pude atenderlo y era mucho trabajo para ella, ¿no? Entonces, también, también este, y ese pues se fue, lo, lo traspasamos, ¿no? Porque no nos funcionó. Uh -huh. Así como hemos traspasado varios porque pues no todos son prósperos, ¿no? ¿Cuándo empieza a crecer George en el sentido empresarial? Cuando me dan el contrato, cuando me dan el contrato de la luz eh, para yo manejarlo, Empiezo a, empiezo a crecer en, eh, en, empiezo a ver cantidades más grandes, ¿no? Empiezo a ver cantidades más grandes, a manejar cantidades más grandes. Eh, empiezo a ver, como que se me abre un horizonte más de, de otros niveles, ¿no? Y, y bueno, empiezo a, a manejar. Yo nunca había visto esas cantidades eh, semanales, o sea, el flujo semanal de esas cantidades yo nunca lo había manejado. Y... Y ahí me, pues empiezo a manejar a, a, a gente, empiezo a tener que eh, manejar el dinero, empiezo a tener que manejar oficina, empiezo a tener que hacer muchas cosas de, de repente eh, por, pues el, por la naturaleza del crecimiento que estaba teniendo la empresa. Y, y, y bueno, ahí es cuando realmente me, eh, me empecé a, a, a ver en, en a otros... Consolidar a consolidar empresarialmente hablando. Sí. ¿Tuviste tropezones ya que estabas en, el, en, el, en, en un nivel más estable? Sí, eh, sí, sí tuve tropezones. Este, uno muy grande eh, en el que perdí ese contrato. Perdí ese contrato de la noche a la mañana. ¿Vivías de un solo contrato? Sí, y de lo que dejaba la construcción, pero ya me había despegado mucho de la construcción. ¿Por atender acá? Sí, y, y de golpe. De golpe me quitan el contrato por... Eh, por temas con una persona que trabajó conmigo y por, eh, por yo querer ay ayudar a, a, a las personas que no podían tener trabajo eh, allá y se dan cuenta y pues me quitan el contrato, ¿no? Me dicen, pruébanos que no estás haciendo esto, que no estás empleando personas que no debes de emplear y, y, te, y, y continúas. Y pues la verdad, no, Le dije, les dije, no, pues quítenmelo, ¿no? Porque son las personas que trabajan. Y, ¿Le fuiste fiel a tu gente? Sí, y me lo quitaron y les prometí que les iba a conseguir otro contrato y, y conseguí otro contrato que no era igual de, de bueno, pero, eh, pero no, los, pues, no los dejé abajo, ¿no? También mis ahorros me los volví a, a, a consumir en, en mantener a esas personas en lo que yo, en lo que yo tenía otro contrato. Uh -huh. Y bueno, ya, se me dan otro contrato. Para entonces, obviamente, ya había perdido más personas este, y, y bueno, se quedaron los, la, las personas fieles, ¿no? Hasta que este, se, fue, se fue diluyendo otra vez y me quedé con muy poquita gente y bueno, ahí hubo otro rebote. Este, después... ¿Y no te volvieron a, a pasar malos pensamientos de emplearte? No. <risa> no, ya no. Ya no. Ya, ya estaba decidido a que pues, fuera lo que fuera. Tenía que hacer que, que, algo, que algo bueno pasara, ¿no? Este, y, y estaba, pues, pues que, que se venga, lo que se venga, ¿no? Me, me siento, me sentía, eh, pues, de alguna, de alguna manera eh, mal, ¿no? Este, fracasado pero a la misma vez con la capacidad de, de, volver, de, otra vez de volver otra vez. Sí. Hubo ahí, este, dejaste tu primer, pasó, pasó algo con tu primera esposa, ¿no? Eh, sí, bueno, con la mamá de los gemelos nunca me casé, pero este, me separo de, de ella y al tiempo conozco a la que ahora es mi esposa eh, y con mi esposa tengo, tengo tres, tres hijos, ¿no? En total cinco. 
Y Mateo. Mateo, el más grande, eh, de 11. Eh, Santiago Salomón, de 7. Y Diego Daniel, de, de 4 años. Uh -huh. y, y bueno, este, eso también ha sido pues, <ríe> un gran impulso, ¿no? Pues que, que, que van a... ¿Qué les voy a dejar? ¿Qué les voy a dar? No nada más cosas materiales, ¿no? Sino que, eh, ¿qué me van a deber? ¿Qué estoy haciendo? Conforme la separación que viviste con tu madre, que realmente creciste solo, o sea, cre eh, en la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí. Me dices que, que ahora tú optas precisamente por ser muy presente sí. este, con tu familia. Sí. ¿Cómo le haces? Sé que, y ahorita hablaremos de todos tus proyectos que hiciste después de... ¿Pero cómo le haces para, para optimizar el tiempo y poder estar presente con tus hijos teniendo tanto trabajo? Pues es muy difícil, pero por ejemplo, eh, yo no, a mí no me gusta que nadie los lleve a la escuela. Eh, si no es mi esposa, soy yo. Eh, yo los tengo que llevar a la escuela, no me gusta que nadie los recoja, o los recoge ella, o los recojo yo. Eh, que quizás son 15 minutos de trayectoria. Pero fíjate, acabas de decir algo bien interesante, ¿eh? El momento, el trayecto de llevar a tu hijo a la escuela y de recogerlo son, son yo creo que las partes más importantes de su día. Sí. O sea, porque es cuando lo afrontas a una realidad de, 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 de masas y cuando lo recoges de esa realidad. O sea, porque realmente el niño está acostumbrado a vivir en su casa en, su, en un entorno seguro, en donde cuando él quiere jugar, juega. Cuando se quiere meter, se mete, etc. Pero la escuela, güey. O sea, el hecho de... Yo me acuerdo muy bien también, yo, a mí me encantaba llevar a mis hijos al kinder y a la, y a la primaria, porque haz de cuenta que le, los preparas, los acompañas para cuando lleguen al mundo, vayan con la seguridad de, de que estuviste con ellos, ¿no? Sí, exactamente. Y, y fíjate, una, eh, una de las razones eh, por las que me quise regresar yo a, de, a vivir a México, eh, Mateo estaba, estaba en una escuela ahí en Houston, en una escuela pública, St. George's, y, y yo veía cómo la gente dejaba a sus hijos en la escuela, y pues muy frío, ¿no? Este, muy frío, pues que se bajen de la, de, la, de, la, de la camioneta, a veces allá en la esquina para no pasar por el tráfico, váyanse caminando, ¿no? Eh, pues a mí no, a mí, o sea, a veces me llevaba mi mamá en... Eh, con chofer y en un Porsche, a veces me llevaban en un en camión, pero me llevaban hasta la puerta de mi de, 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 la, la de la escuela y me recogían en la puerta de la escuela y me llevaban en camión, en taxi o en un Porsche, pero siempre iban por mí, ¿no? Alguien. Este, y, y bueno, yo dije, yo, a mí no me dejaban así de frío en la escuela. Yo creo que en Estados Unidos... Eh, se, es muy frío ese proceso cuando tú vienes a una escuela en México y ves cómo los papás dejan a, su, a sus hijos en la escuela, los persinan, les dan un beso, les dicen te amo, eh, pórtate bien, eh, al rato nos vemos, ¿no? Y eso no se ve allá. Allá es muy frío eso, ¿no? Yo no, yo no, yo no quería que mis hijos vivieran en, 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 ese, en ese mundo, que sí, quizás es eh, el sueño americano, pero... Pero no, o sea, yo prefiero que estén, a, que estén aquí en México y que, que tengan esas, esos valores que, con los que nosotros crecimos, ¿no? Uh -huh. eh, entre, entre muchas cosas más, entre la cultura, entre las amistades verdaderas, entre, entre muchas cosas que no se dan en otros lados, ¿no? Este, por eso fue parte por lo que yo decidí regresarme a, aquí a México. Regresa a México y en la peor etapa de, de la parte de la pandemia... Arrancas un proyecto magistral. Sí, sí, este... Ya venías de lo del cambaseo de la construcción y más o menos estabas este, estable, ¿no? Chico, pero estable. Sí, exacto. Mm. Eh, entonces, eh, bueno, me, me voy a, a, a México, me, me llevo a, a mi familia. Mi mamá, bueno, te, este, tenía cáncer. Eh, también por eso me regresé a ayudarle ahí con sus temas inmobiliarios y demás, pero... Eh, ¿Terminaste de cerrar todos los círculos con tu mamá? Eh, no... Eh, yo creo que todavía lo sigo cerrando. Uh -huh. y, y pues me, me regreso, trataba de, de, de pasar tiempo con ella, etc. Y, y, y bueno, eh, hacemos otro negocio, mi esposa y yo, ponemos una, un, unos gimnasio, un gimnasio, una franquicia de gimnasios 
eh, Nine Round. Eh, hay muchos en Estados Unidos, aquí en Monterrey hay creo también. ¿Es de ustedes Nine Round aquí en México? En Guadalajara, en Guadalajara. sí. Este, ya no, ya lo cerramos a, pues, a causa de la pandemia también. Mm. Tratamos de aguantar lo más que pudimos, pero pues este, no, no, no era viable, ¿no? Este, mm. Nada más por mantener un negocio. Y, y bueno, nos venimos. Eh, me junto con un, un amigo eh, que era mi amigo ¿no? en ese entonces, este, eh, que siempre dijimos que íbamos a hacer cosas más grandes. ¿no? Eh, emprendemos un negocio que pues, es en temas de, de criptos, en temas digitales, en temas de, 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 de un ecosistema eh, digital financiero. Y, ¿Cómo se te ocurre eso? Pues fue una combinación de, 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 de mi ex socio y mía, pero pues es, se nos, no sé, la verdad es que fue algo que sí, sí, sí se planeó y todo, pero, pero que no pensábamos que nos iba, que nos, que nos iba a ir tan bien, ¿no? Este, que, y menos con la pandemia. La pandemia lo que hace es que impulsa más lo digital, impulsa más las criptos, impulsa más eh, los zooms, estar en tu casa, ¿no? Y, y no salir tanto, y justo es cuando nosotros empezamos. ¿Cómo es asociarte con un amigo, George? Eh, yo no lo vuelvo a hacer. Eh, uh -huh. Yo no lo vuelvo a hacer. Este, yo, yo creo que, eh, hay que hay que dejar las amistades eh, a, de un lado y, y, y seguir con, con los negocios por otro. Pero ¿Por qué? Por la exper las experiencias que he tenido, porque bueno, no fue la única. También en la construcción tuve, tuve varios temas y demás, este, pero... O, o más bien, eh, si se va a hacer, que se haga muy bien estructurado, muy transparente y muy... Eh, Con todo legal, claramente. Sí, o sea, ¿cómo debe ser? porque cuando somos amigos a veces tendemos a... a no, pues somos amigos, ¿cómo, cómo, tengo que, cómo vamos a firmar? ¿no? Si tu palabra vale, la mía vale, ¿no? Pero pues después, sí, sí las cosas pueden llegar a cambiar, ¿no? Y las mentalidades pueden llegar a cambiar también. Es que es increíble cómo en un negocio que empiezas con una ilusión, teniendo un amigo de por medio, soñando juntos y tratando de construir juntos, una vez que empieza la construcción, desmorona las bases. Sí, exacto. Uh -huh. Es muy... Ay, es, y, y se siente feo, ¿no? Este, se siente feo porque, pues pues te haces ilusiones, eh, es que como un matrimonio, ¿no? Te haces ilusiones juntos, ¿hacia dónde vamos a llevar esta visión? ¿Hacia dónde vamos a llevar estas cosas? Y, y, y cambia. Es, es que, ¿sabes qué es lo que, que hace cambiar? Desde mi punto de vista, creo que cuando uno empieza un sueño, lo crees, lo creas, empieza a evolucionar y cuando empieza a caer el dinero, todo cambia. Sí. Porque contamina todo ese sueño y lo, lo, lo materializa, güey. Sí. Y entonces es donde empiezas a generar la ambición con ya tener. Sí. Y con que quién hace más y quién hace menos. Y, y por qué estamos ganando lo mismo, más? Y etcétera. Exacto. Y, y cuando se pierde el enfoque de la base, güey, es cuando se empiezan a desmoronar los grandes imperios. Sí. Sí, o surgen unos, unos más grandes. Exactamente. Uh -huh. A mí me toca conocerte en esa etapa. Me toca conocerte un año después que empezaste este proyecto, en donde ya era un proyecto muy grande. ¿Cómo se van, cómo se van dando las cosas, George? O sea, porque la verdad es que me, me, me consta todo lo que trabajaste ese proyecto y, y cuando yo llegué que ya era un proyecto maduro, controversial, eh, señalado, pero finalmente estable. Sí, ahí está. Y sigue estando. Sí, sigue estando y sigue dando y, y estoy muy contento porque sigue creciendo. Platícame eh, cómo, cómo, cómo empieza a crecer ese proyecto que no lo esperabas. Eh, bueno, yo nunca había estado en un negocio en donde eh, es para las masas y tienes que lidiar y tienes que crecer y tienes que... Este, que está diseñado para masas, ¿no? Entonces, este proyecto sí estaba diseñado para tal pero yo no le veía la magnitud. Hablábamos de ser mundiales, pero, pues, o sea, no en un año o no en seis meses, ¿no? Este, eh, digo, es una, es una industria muy bonita. ¿Cuál fue la idea principal de la consecución de este proyecto? O sea, ¿por qué lo crean? Bueno, eh, aparte, pues, 
para mí va a sonar idealista, pero la verdad, eh, no tanto por el dinero. El dinero, la verdad, no es este, no, no sé, yo creo que llega si llega, ¿no? Eh, fue más que nada por crear una comunidad. Crear una comunidad eh, con, con capacidad eh, adquisitiva, que, que tengan más educación. Porque ahorita estamos migrando de un, de un mundo a otro. O sea, yo nací en un mundo donde no, no había celulares y tenía que jugar afuera si quería jugar fútbol, andar en bici uh -huh. y demás, ¿no? Pero ahorita ya, o sea, mi hijo de cuatro años sabe usar el iPad y trae el teléfono y demás, el de siete también. Pues no se diga Mateo de once y... y y Nico y Alexei, que son de que ya tienen 14, ¿no? Este, o sea, ya es algo muy común, pero yo sigo que seguimos en esa transición. Entonces, hasta que nosotros, esta generación ya no esté, ya va a ser una, una generación completamente digital. Entonces, estamos en esta transición y cuando hay transiciones de esa, de esa magnitud, es cuando la mayoría de bienes son transferidas de unas manos a otras. Entonces, si estamos en medio de esa de, de, de esa transferencia o esa trascendencia, eh, pues hay que aprovecharla. Uh -huh. Hay que aprovecharla y hay que brindarle esa información de cómo aprovecharla a todas las personas. Entonces, por eso se usa ese, eh, ese medio de llegar a las masas eh, por medio de criptoactivos y darles información para que también lo puedan usar a su favor. ¿Conocías tú ya toda la parte de, la, de, la, de las criptos, etcétera, cuando empiezas a hacer este proyecto? Muy poco. Muy poco, la verdad, eso lo conocía más mi, mi ex socio, eh, pero, pero mira, si realmente te pones a, a utilizarlo y a verlo diariamente, no es tan difícil. Eh, es, es más fácil hasta, pues es más fácil porque no siquiera tienes que lidiar con bancos ni nada por el estilo, ¿no? Este, entonces, eh, hay menos red tape, como le decimos eh, allá en Estados Unidos, ¿no? Este, hay menos burocracia, eh, en, porque se supone que lo que hacen estos criptoactivos es darte la transparencia y, bueno, te deja ver hacia dónde va ese manejo de, de bienes, con quién y para quién, y no se puede alterar, es incorruptible, ¿no? Es este, parte de la tecnología uh -huh. eh, que, ahora, que ahora nos brinda. Uh -huh. Empiezas a crecer. La idea era precisamente crear comunidades autosustentables. Correcto. Sí, que, que, sí. que me acuerdo que tú me lo dijiste cuando, cuando te conocí. Sí. ¿Esa comunidad en cuánto tiempo crece y cómo crece? güey? Eh, crece eh, en año y medio. Lo llevamos a, a más de, de 100 mil personas y más de 120 mil personas. Y crece junto con la, la, la crecida que tuvo eh, pues Bitcoin y los criptoactivos, ¿no? O sea, que fue un... Llegaste al momento diez ideal. veces más, sí. Entonces, no nada más crece la comunidad y no nada más usamos eh, herramientas para crecer eh, esa, esa comunidad y ese recurso, sino que las personas también que están, empiezan a, a incursar en ese tema, pues también se empiezan a capitalizar más. Entonces, de, en, en un año tienen casi 10 veces más de lo, que, de lo que tenían. Y no necesariamente porque lo metieron en una plataforma nuestra, sino porque también la, la inercia de, de los criptoactivos pues, subió de una manera eh, que no se había visto antes. Eh. Obviamente empiezan los ataques, sí. empiezan los señalamientos, las etiquetas, empieza toda una guerra sí. este, mediática sobre lo que estaban haciendo ustedes porque fue realmente algo que... No estaba preparado el país para que sucediera y cuando empieza a suceder, pues todos los reflectores estaban en ustedes. ¿Qué, qué, qué sientes tú con todos esos ataques? Al principio, al principio me, me pegaba mucho porque pues no estábamos haciendo nada malo, ¿no? Simplemente estábamos usando la tecnología para, para poder brindarlo a, a, a más personas y, y toca que, que tuvo un crecimiento con nunca antes ser. visto. Y, este, y, y bueno... La verdad, sí me. Yo, y yo no estaba acostumbrado a estar en, en ese. Eh, pues. Eh, spot, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y la verdad, sí me pegaba, sí me pegaba, sí me pegaba al, al principio, pero. Ya ¿Tuviste no. apoyo de tu esposa? Sí. Este, yo te veía siempre con ella, para todos lados. Sí, sí, sí. Tuve mu mucho apoyo de ella. Eh, siempre tuve mucho Porque apoyo. Porque es importantísimo. De ella. Tú estás en una batalla, vas en una marea bien este, abrupta, ¿no? Y. Y el estar con la mujer que amas o el estar con la gente que amas alrededor de ti, te da más fortaleza, güey. Sí, este, te, te, da, te da mucha fortaleza y te, pues te ayuda a no sentirte que estás solo en la batalla, ¿no? Este, es, muy, es, es crucial tener a alguien a tu lado que, que uh -huh. te esté apoyando. 
¿Qué sientes cuando llegas a la cumbre con ese proyecto? Es, es, cuando, es cuando empiezo a sentir diferencias eh, entre hacia dónde quiero ir yo y hacia dónde, hacia dónde quiere, quiere ir mi ex socio. ¿no? Este, es cuando veo que nuestros caminos son muy diferentes y con diferentes visiones. Eh, y bueno, eh, empieza una guerra interna. ¿no? Entonces, este... Y por lo que sé, eh, cuando sucede esto... Estaban a punto de ser unicornios. Sí. Este, de llegar a los mil millones de dólares este, en transacciones. Correcto. Este, y, Para que veas que me sé toda la historia. <ríe> sí, exactamente. Y, y bueno, yo creo que eso, eso a veces a las personas o nos ayuda o nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, depende de las visiones que tengas. Entonces, ahí es cuando... Cuando yo lo que quiero es ahora sí enfocarme más en más transparencia, en más eh, en, en ciertas cosas que, en las que esta persona no está de acuerdo. Y, y bueno, yo decido retirarme del proyecto. Ahí quiero parar, porque sí. precisamente es algo bien interesante. El momento en que tu sueño se hace realidad, en el momento en que lo creces, que llegas a un nivel que a lo mejor no te imaginabas que ibas a llegar, el desapegarte de eso y decir, me quiero ir por acá, es una, es una decisión que es un par de aguas en la vida de un empresario. So, no, bueno, no, ni te imagino. Bueno, sí te imaginas porque hemos platicado al respecto, y, uh -huh. pero eh, fue muy duro, fue muy duro para mí porque eh, sí, a pesar, ya te sientes en, en, en otros niveles, estás en otros niveles. Eh, ya la gente te, te conoce por, por, ciertos, por ciertas cosas eh, y de repente desaparecer, no nada más desaparecer, que te den la espalda eh, y que aparte dejes un flujo muy importante eh, por, por querer hacer las cosas eh, bien, como, como, tú, que, como, como tú yo lo quería. Hacer. Sí. Uh -huh. eh, este, pues sí, sí me pega mucho, ¿no? Sí me pega mucho, inclusive... Eh, yo nunca, eh, no que no crea en la depresión, pero pues yo digo que si te mantienes activo, la reduces o reduces las posibilidades de que te sientas así. Eh, me pasó, de todos modos, este, me pasó. Eh, y, y bueno, eh, fue, algo, fue algo muy que nunca había vivido antes, pero que fue lo que me catapultó a enclaustarme a, a, a hacer realmente el proyecto que, que ahora sí considero que es el que... El, el de mi vida, ¿no? Ahí está lo interesante. Con toda la experiencia que viviste, con todo lo que, es, lo, lo que creaste, para después desapegarte, entonces te da la fortaleza y la visión de lo que realmente quieres hacer para ti. Sí. Y eso es precisamente lo que termina sucediendo cuando tomas una decisión de, de, de esa envergadura en tu vida. O sea, que dices tú, estoy dejando todo... Estoy, estoy yéndome por otro camino en el cual ya tenía yo consolidado y estoy reinventándome para inventar. Sí. Sí, y, y fue un proceso que ahora, que ahora veo muy... que lo aprecio. Aprecio esos momentos que tuve, aprecio esos momentos este, que, que, me, que me sentí que ya no iba a poder a lo mejor volver a hacerlo. Eh, eh, pero vuelvo a... Eh, Escribí un libro ¿no? que se llama La felicidad no existe. Y en ese, en ese libro te hablo, hablo mucho de cómo esos golpes, esos fracasos, esos eh, realmente no son malos. O sea, al no, contrario. No, son necesarios. Son necesarios. Muchas veces, para poder terminar de unir las piezas del rompecabezas. Sí, dice en, en inglés, ¿no? For every uh, level, there's another devil. ¿no? Pues cada nivel eh, hay, un, hay, 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 hay un diablo, ¿no? Entonces... Eh, pues me gusta, eh, me gusta el proceso, me, me, digo, en el momento en el que lo estás viviendo, pues no, ¿verdad? Pero después te das cuenta, como lo hablamos al principio, te das cuenta que era necesario para poder dar este paso que se viene, ¿no? Y, y si no te hubiera pasado, no lo das. Y platícame qué vas a hacer ahora. ¿Cuál es ese sueño que estás precisamente cristalizando? Es algo... Eh, es algo que me, que, que me llena de mucha, de mucha energía, mucho eh, furor. Es, es, es una comunidad, pero es una comunidad, eh, Nayo, yo creo que hay, eh, 
aquí en México y en muchos países se nos ha olvidado realmente qué es una comunidad. Una comunidad debe de tener voz y voto. Una de comunidad debe tener acceso a información y educación para poder tomar mejores decisiones. Y una comunidad debe de tener maneras y, y opciones de cómo capitalizarse y tener poder adquisitivo. ¿no? Entonces, eh, si podemos lograr eso eh, en una comunidad, especialmente con todo lo que tenemos al alcance con la tecnología, eh, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿No? Entonces, de eso se trata este proyecto. Este proyecto se trata de poner al alcance estas herramientas, esta tecnología, estos proyectos que son de alto rendimiento y que muchas personas no conocen, eh, que son algoritmos, que son eh, eh, proyectos nunca antes hablados de o que han sido mal utilizados en otros lados, eh, pero que si se utilizan de la manera correcta, pueden brindar muchos beneficios y mucho, mucho crecimiento. ¿no? La cosa es que como en estos dos años precisamente se aceleró todo por la pandemia, no hemos tenido eh, esa, ese tiempo o ese, ese tiempo para, para alcanzar esa información y esos proyectos y hacia dónde va este mundo. ¿no? Eh, ahorita ya estás viendo a muchas personas hablar de NFTs, hablar de metaverso, hablar, hablar de Web3, hablar de Bitcoin, hablar de, de blockchain, hablar de muchas cosas que a veces no nos damos el tiempo de entender, pero que para allá va este mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner al alcance todas estas herramientas para que la gente tenga beneficios de, de, de tales. Vamos a incorporar proyectos, no son propios, son alianzas. Entonces, ¿qué somos nosotros? Vamos a decir que somos brokers de oportunidades en este ecosistema. ¿no? Entonces, eh, eh, nos hacemos estas alianzas y, y lo que... Ah, bueno, también tenemos un panel de educación desde qué es Bitcoin, qué es blockchain, eh, cómo funciona, dónde se utiliza, eh, cómo está regulado, cómo no está regulado, eh, qué es un NFT, qué es esto, qué es, qué es el otro. Yo todavía no entiendo metaverso ni muchas cosas, ¿no? Pero, eh, pero, estamos así, pero es una tendencia en la que ahorita nos debemos de, de, enfocar. de, de enfocar. Entonces, darle herramientas y darle educación a, la, a las personas para que tengan esa información, para que puedan tomar decisiones, tengan opciones de cómo capitalizarlas, y que también tengan voz y voto. ¿Voz y voto cómo? Por medio de tokens de gobernanza. Tokens de gobernanza, vamos a decir que es eh, como tu INE, ¿no? Este, uh -huh. tú, para que tú puedas votar por, por un candidato, ¿no? Pero que también puedas votar por proyectos que se incorporen, porque también puedas eh, votar por, por incorporar un, eh, no sé, un, una nueva estructura de, 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 de coaching, eh, que tú puedas votar el, por el rumbo que tiene la comunidad. ¿No? Eh, entonces, los tokens de gobernanza lo que hacen es medirlo conforme a tu trabajo y aportación que tú tengas en esta, eh, en esta organización, en esta comunidad. ¿Qué es esta comunidad? Es una DAO híbrida. Una DAO, por sus siglas en inglés, es una Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma descentralizada. ¿no? ¿Por qué híbrida? Porque una DAO normal todo está escrito en un código de blockchain y opera por medio de contratos inteligentes sin que nadie haga nada. Ya está escrito ahí y se ejecuta. Pero yo creo que no estamos en un momento, como lo digo, estamos en una transición en donde esta DAO no puede ser completamente descentralizada. Se necesita todavía el factor humano dentro de esta organización y se necesita también que lo que tiene que ser transparente eh, que esté transparente por medio de la tecnología que es blockchain, que es incorruptible, es transparente y puedes ver la trazabilidad de los recursos que se integran en esta organización. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Es la primera DAO híbrida en el mundo eh, que se va a hacer aquí en México, que va a estar abierta para toda la comunidad y que todos, todos, absolutamente todos podemos... Eh, aportar a esta comunidad. Somos mucha gente poniéndonos de acuerdo para hacer muchas cosas. Y eso nunca, nunca ha estado mal, ni es, eh, ni es ilegal. Es como quien dice un ecosistema, uh -huh. de es un, market, un marketplace digital. Eso es, ¿No? un marketplace digital. Los que no sepan y no quieran eh, saber cómo utilizar unos nodos, eh, bueno, pues entonces que integren lo que quieran integrar a esta comunidad y la comunidad lo opera. 
siempre se va a repartir. Con los tokens de gobernanza no nada más tienes voz y voto, sino que también tienes participación en el pool de las utilidades que tenga esta organización. ¿no? Entonces, eh, siempre vas a estar generando, siempre de todo lo que se haga, tú vas a poder generar. Es vitalicio porque mientras crezca y mientras siga, eh, tú vas a cobrar eh, pequeñas unidades de lo que todos los demás que tú integraste a esta DAO sigan haciendo dentro de la DAO. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esta, eh, esta organización eh, para mí es, es realmente algo nuevo que nunca, nunca he visto en ningún otro lado y que por medio de, de, de ofrecer beneficios, yo no me quiero quedar con todo el pastel. Dicen que el que reparte y parte, pues se queda con la mayor parte, ¿no? Pero qué tal si también esa mayor parte, pues también puede ser repartida. Eh, que todas las personas sepan que tienen un beneficio de todo lo que se aporta dentro de esta comunidad. Claro. Que tienen voz y voto, ¿no? Entonces, eh, esa comunidad eh, ya tiene nombre. La lancé el 18 de febrero y se llama E.ON. E.ON. ¿Qué Eon, significa E.ON? De Time Network. E.ON tiene dos significados. Eh, el primero, E.ON en sí, eh, es un periodo de tiempo que equivale a mil millones de años, es un periodo de tiempo eh, incomputable, ¿no? Eh, ha habido nada más cuatro eones en, en, en lo que se sabe de la existencia del mundo y, bueno, este, vamos a comenzar otro nuevo con este eón, ¿no? Y, eh, y lo que también eh, hace match con, lo que, con la visión que, te, que, que está de este proyecto, estado óptimo natural, ¿no? Eh, siempre lo que se supone que el, los gobiernos o, tienen que hacer es hacer que la comunidad tenga acceso a estas cosas que platicábamos ahorita, ¿no? A, a oportunidades, a educación, a, a tener voz y voto. Uh -huh. eh, y eso lo que hace para la comunidad es que tener más estados óptimos naturales, o sea, o más momentos contentos, ¿no? Este, en donde podemos generar y pensar mejor y ser más creativos. Entonces, esos son los dos significados. Es una nueva era en el tiempo y es, este, y es, eh, es poder alcanzar más momentos de estados óptimos naturales porque no se puede mantener nada es estático en la vida, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Y se te ve que lo estás platicando con mucha pasión. Sí, te, tengo te, te muchas... Te trae entusiasmado. <ríe> me trae entusiasmado, me trae con miedo, me trae con muchas cosas, ¿no? Porque, porque se va a volver a venir una ola de, de, de quizás de... Este, de pues de reflectores, entonces, este, pero, pero pues ahora sí yo creo que estoy más listo, mucho más listo que antes para, para poder defender esta idea que al final la única, lo, lo único que, que tiene como fin es beneficiar a la comunidad. Es que todo lo que es disruptivo causa controversia y, ca sí. y causa, y causa eh, señalamiento y causa etcétera, pero el tema es que seas un experto en lo que estás haciendo, que, que por lo que me has platicado estás rodeado de un equipo de expertos que te están ayudando a hacerlo. Sí. sí. Para poder verdaderamente dar una solución ante cualquier situación. Sí, así es. Es que no se trata de uno, uno tener que saberlo hacer todo, ¿no? Más bien hay que no nada más delegar, sino que hay que, hay que saber eh, aliarse con personas que sean expertas en cada rubro, eh, del, de los más importantes que se vayan a manejar, hacer una alianza con esas personas y trabajar de la mano. Porque pues, yo, no puedo hacer, yo no puedo ser experto ni quiero ser experto en muchas cosas. Yo uh -huh. lo único que quiero es unir, como, unir, unir a la gente y hacer que tengan eh, más beneficios con la tecnología que ahorita está en nuestras manos. Ahora sí te acuerdas de que lo que me platicaste hace rato de que jugabas cuando eras niño y cuando, de, cuando usabas los monitos <risa> a crear comunidades. Sí. Y a, y, a, y a ponerlos entre, <risa> entre todos, a, a pelear los buenos contra los malos y a ser superhéroes. Sí, sí, sí. Sí, eso sí es. Por eso me encanta el tema de, de conectar con la infancia, o sea, porque en realidad ahí es donde está a qué venimos a la vida, al menos de mucha gente. Cuando realmente profundizas e interiorizas, conectas con lo que realmente vienes a hacer. Así es, sí, tienes toda la razón. La verdad es que eh, me, desde muy pequeño yo le, pues, le decía a mis tías, a mi mamá, ¿no? Eh, pues yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Eh, no sé si, o sea, se escucha muy, muy romántico, ¿no? ¿no? no, no pero, pero, pues yo creo que todos 
podemos cambiar al mundo con, con, con lo que nosotros podamos aportar, entre más podamos aportar mejor, ¿no? Porque si sabemos que esta vida estamos de paso, pues ¿por qué no, por qué no tratar de dejar huellas? Si no sabemos cuándo nos vamos a ir, hay que disfrutar, hay que ser controversial, hay que, hay que eh, pues dejar huella y, y hacer que esta evolución que está teniendo el mundo y hacerle una revolución también, pero con unos fines eh, muy más, más bonitos. ¿Te arrepientes de algo de lo que te haya pasado en tu vida? Nada. ¿Volverías a vivir exactamente todo como lo has vivido hasta ahorita? Sí. Sí, no... Eh, sí, la verdad es que no... Ha habido buenas y malas decisiones. De las buenas se disfrutan y las malas se aprenden. No, no se puede... No se puede... Me dijo un amigo mío, o un amigo de nosotros, ¿no? El presente... Eh, el presente es una combinación de, de recuerdos del pasado y de y de proyecciones o expectativas que tenemos del futuro. Pero cuando vivimos y dejamos las expectativas y los recuerdos y empezamos a vivir en el hoy, en el ahora, es cuando tenemos más momentos de estados óptimos, ¿no? Y, y podemos ver más claras las cosas y estar aquí y ahora, ¿no? Y vivir en la realidad, porque la realidad va mucho más rápido que la mente. Entonces tenemos que estar, tenemos que estar activos en donde estamos, nada más. La realidad va mucho más rápido que la mente, sí. definitivamente. Muchas gracias, George. La verdad es que eh, muy, muy emotiva tu, tu historia. La conocía, más no tan a profundidad. Este, así que eh, la verdad es que no cabe duda que cada una de las cosas que vamos viviendo nos va forjando para lo que realmente queremos vivir. Así es. ¿Sí? Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos trae el panda, a ver si no me meten problemas nuevamente <risa> con sus ritmos. Wey. Vamos a ver qué nos trae el panda. Que ya Vamos cambió de look, ahora trae un chalequito. Un chalequito. Mira, trae un chalequito. De, de, de Oye, esta, está, está, de, está con madre tu chaleco. Aquí traigo, aquí traigo los rollos del canelo de película. Ah, sí, de todo traes. Los, las, 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 los, los, ¿Cómo le llaman los cartuchitos? Aquí los traigo. Oye, pues vamos a ver qué le vamos a, qué le vamos a, a, a cantar aquí a mi George. El George, el tocayo, vamos. Abuela, que te empieza a acompañar. Yo jugaba a ser comunidad con superhéroes que luchaban por el bien. Su mundo él creaba y ni se imaginaba que todo iba realidad de un lado para otro te movían y en tu interior decías que sucede aquí mamá me dejas otra vez tres meses viviendo solo por aquí Empezaste a trabajar, como dicen, a camellar, a saber hacer. Veinte años tú tenías, en papá te convertías. La vida cambió. Laboralmente responsable de dos nuevos integrantes Dándole por aquí y por allá Compraste dos lavanderías La abuelita de tu pareja las tenía Tú tenías y el mundo te querías comer. Cambaseo, construcción y una bola de situaciones te hacían en camino. Yeah.
oportunidad Un contrato de luz te dieron directo Tocando puertas para poder Juntar Tenías que camellar para hacer lo posible Terminaste teniendo tu propia compañía Todo iba de maravilla Y de repente todo cambió Te dijeron, demuéstrame qué pasa con toda esta gente si no, te quito el contrato. Dijiste, no. Mi comunidad tiene que jalar. Me quitaron el contrato y tropecé. Dije, no importa, empiezo otra vez. Encontraste tu media naranja empezaste otra vez a visionar llegó Mateo y otros dos hijos y la esperanza siempre está visionando una cosa y otra Llega en un momento donde todos estábamos así. Empieza el proyecto de tu vida. Una sociedad con tu amigo. Todo parecía que iba a estar muy bien. Querían crear una comunidad otra vez. Se convirtieron, todo el mundo lo señaló. Luchaban, se caían y se volvían a levantar. Y la plataforma no dejaba de crecer. Pero ¿qué pasó que George? No quería irse por ahí Dejó a un lado el ego y el apego Para volver a comenzar Con la gente que creyó todo volvió a empezar Con una visualización de George Empieza a forjar una idea de comunidad y de compartimiento entre todos. Y ahorita George aquí sentado con su hijo a su lado, volviendo a innovar, conectando con él. Esa comunidad de superhéroes que hacen que sea posible lo que en tu mente está. Sin arrepentirse de lo que sucedió, con las manos y la mente para trabajar. Que el mundo va a cambiar, al menos lo va a intentar. Y con la fe y la esperanza, seguro lo va a lograr. Ese es George. Good man. Ese es George. <risa> <risa> <risa>
Muchas gracias, George, no, por esta historia. Gracias, a ti. gracias. Estoy gracias seguro por... que te va a ir excelentemente bien. Eh, y me da mucho gusto haberte hecho esta charla, esta entrevista, antes de que marques el mundo con lo que traes en mente. Muchas gracias, Nayo, por tu tiempo también y por tu amistad. Muchas gracias. Es Pablo. el nuevo Steve Jobs, pero de lo, todo lo que es la criptomoneda. Eso. Ah. Muchas gracias, George. Muchas gracias.